明けましておめでとうございますザートレスです今年もよろしくお願いいたします2022年最初に紹介するフィギュアはこちら2003年の9月発売ですねメーカーはバンダイ商品名が SIC ボリューム20アナザーアギトバーニングフォームシャイニングフォームでございます当時の定価は4500円プラス消費税でございましたが本日紹介するフィギュアはですねオリジナルの発売から4年後に再販されたクラシック版でございますクラシック版が発売されたということはそれだけ人気が高かったんでしょうねそれでは箱を見ていきましょう SIC スーパーイマジネイティブ超合金ボリューム20アナザーアギトバーニングフォームシャイニングフォーム原型制作は安藤健二さんですね SIC クラシック2007はいこちらですねクラシック版ですのでバンダイ2007メイドインチャイナと書かれておりますねいつものバンダイのロゴマークでございます箱の横を見ていきましょう右側ですねあ見えにくいなこちら右側ですねこちら反対側でございます箱の裏側でございますアナザーアギトとアギトバーニングフォームの2体セットバーニングフォームからシャイニングフォームへ乾燥可能と書かれてますねアナザーアギトのギミックうーんマフラー取り付け可能背中のマントを羽に交換可能クラッシャー開閉可能いいですね口が開きますこちらはアギトのバーニングフォームですねそしてシャイニングフォームちゃんと剣も入ってますね剣の名前はシャイニングカリバーというそうですよ SIC クラシック2007歴代発売された定番 SIC シリーズを特別パッケージ仕様にて2007年度限定販売はあアナザーアギトバーニングフォームシャイニングフォームですねはいこちらにね当時の定価である4500円と載っていますねこの特別パッケージというのがこの柄のことなんですよなのでこれを外すと前のねパッケージが出てきますねはい右側がオリジナルパッケージ版左側これがねクラシックの特別パッケージ版というものですねオリジナル版パッケージめちゃくちゃかっこいいね後ろとかは配置が変わってるぐらいで写真はほとんど一緒ですね箱の底はこのようになっておりますそれではですね、開封していきましょう。平成ライダーシリーズの SIC では、初めて2体セットでフィギュアが発売されました。テレビシリーズの仮面ライダーアギトでは、主力のライダーが3人登場しまして、順番としては G3、アギト、ギブスの順番に登場するんですが、テレビシリーズの後半である30何話目かで、4体目の仮面ライダーが登場します。その4体目ライダーが、このアナザーアギトなんですが、SIC では G3 とギブスをすっ飛ばして、いきなりアナザーアギトが発売されました。後々 G3 もギルスも SIC でフィギュア化されましたがギルスに至ってはね2012年の発売ですからねまさか9年後に発売されるとは思ってませんでしたもっと早く作ってくれたらよかったのにねブリスターパックは2枚に分かれておりましたこちらがね1枚目のブリスターでございますアナザーアギトとマントそしてバーニングフォームとシャイニングフォームへのパーツですねそしてシャイニングカリバーですね針金で固定されておりますはいそしてこちらですね2枚目のブリスターパックでございますアナザーアギトの顔の替えパーツですねそして首のパーツとかクラッシャーとかね他の付け替えパーツたちが入ってますねはいこちらですねフィギュアの後ろの方に入っていたカードですねアナザーアギトのマークですね青くてかっこいいはいこちらね今回のマニュアルでございますバーニングフォームからシャイニングフォームへの乾燥の仕方が載ってますねそしてアナザーアギトへのマントの取り付けとかマフラーの変え方とかねクラッシャーの変え方とかそういうのが載ってますね裏はアンケートですねこれ今更送ってもしょうがないですもんねもう19年前のフィギュアですからねそしてねこういうものも入っていました SIC ヒーローサーガヘブンズドアって書いてますねヒーローサーガというのはこちらに書いておりますホビージャパンという雑誌があるんですけどその雑誌のね今回はなんか付録みたいなやつかな特別編集って書いてますねうん G3 だねああアナザーギトだねわかっこいいねわあギルスじゃんしかもエクシードギルスじゃんこれねはいあのわからないやつがいますねミラージャーギトっていうやつですねこのキャラクターはねヒーローサーガを見てないとわからんやつですねはい以上でございましたそれではフィギュアたちをプラケースから全て取り出してみたいと思いますはい
すべてのパーツをね取り出してみましたまずは左側のアナザーアギトこちらから見ていきたいと思いますまずはアナザーアギトの素体と付属パーツたちでございますアナザーアギトの顔がね2種類ついてるんですよまずはこの通常のタイプですねクラッシャーもねこのように稼働しますそしてもう一つの種類のものがはいこちらねもう1種類のアナザーアギトの顔ですね歯がギザギザになってるの分かりますかねえぐいですねクラッシャーもねこのように稼働しますうわうわあグロい僕はこっちの方が好きですね気持ち悪くて<笑>こちら背中につけるマントですねでマントの代わりにこの昆虫の羽みたいのをつけることもできますこのマフラーなんですがこちらはね SIC のオリジナルのパーツですねマフラーを取り付けるためには首のパーツを交換しないといけませんその首のパーツがこちらでございますね顔はねこの方が好みなんでねとりあえずねマントだけを装着してみますはい SIC のアナザーアギトでございますアナザーアギトは木野薫さんという方が変身するんですが俳優は樋口貴則さんですね放送当時はね菊池貴則さんという芸名でした仮面ライダーアギトが放送されていた2001年当時すでに42歳だったらしくすごく話題になりました42歳でも仮面ライダーになることができるんだってね、おっきい子供たち。っていうか、要するにおっさんたちの希望の星になったそうですよ。おっさんライダーの元祖の方ですね。おっさんって言ったら失礼ですね。渋い大人のライダーです。小ネタなんですが、樋口貴則さんのお父さん、全日本プロレス及びプロレスリングノアでレフリーをしていたあのジョー樋口さんですよ。わからん人にはね、さっぱりかもしれませんけど、個人的にはとっても熱い情報です。アナザーギトかっこいいね可動範囲も調べてみましょうまずは首ねおお回りますね360度回転しますうわ気持ち悪い<笑>首もこの範囲で可動しますねそしてね先ほどもやりましたけどクラッシャーもねこのように可動します腕の関節はここまでですね上に上げようと思ったらぐるんと回転しますね上開いた時もこの範囲まで稼働しますね次は肘まっすぐからこんな感じですね90度っていったところでしょうか横軸にも動きますんでねこのように動きますね手首はボールジョイントになっておりますので少しだけ稼働しますこうやって回すこともできますね両方腕は同じですねボディがねこここの範囲で稼働しますねおなかなか大きいねこの胸の下と腰の上の方にも両方とも稼働範囲がありますね次は足足はね、全然開かんな。開こうと思ってもこんなもんですね。目いっぱい広げてこんな感じですね。ただ、ここにはまあまあ動くんかな。あ,あ、ここまでだ。上に動くのはここまでで、後ろはここまでみたいな。あ,あ、取れるね。ちょっと邪魔だな、これ。はい、こちらね、膝の関節ですね。可動範囲が広がってますね。ここまで曲げることができますね。ライダーキックやってみようアサルトキックだったっけこんな感じですねアナザーアギトのライダーキックめちゃくちゃ痛そうだったよなドスッって感じだねわあかっこいいねはいそれではですね次は SIC オリジナルのマフラーをつけてみたいと思います首のパーツをね交換しないといけませんね樋口貴則さんなんですが他に出演された作品ではねこれまた特撮と全く関係ない話なんですけど日本統一っていうヤクザ映画有名なヤクザ映画がありましてそれのね三代目藤代組宗像隆二宗像のおじきとしてねものすごく渋い演技をされていました宗像のおじきってアナザーアギトですよこれもねわからん人にはさっぱりかもしれませんけど個人的にはものすごく熱い情報でしたはいマフラーねつけてみましたかっこいいですねマフラーつけてマントってのはおかしいですねこれはね羽にしてみようはいオリジナルのマフラーをねつけてみましたこれもかっこいいですねポーズをつけてみたいと思いますあれなんかあのずっしりしたポーズが再現できないですね足が開かない厳しいなまあでもこれでもよしとしましょうか
ちなみにアナザーアギトという名前は劇中には出てきませんもう一人のアギトという言われ方をしていましたっていうか仮面ライダーアギトって劇中で一言も仮面ライダーっていう単語が出てきませんなのでぶっちゃけた話仮面ライダーじゃなくてもドラマとして成立する話でしたよこれはね僕以外の方も思ったんじゃないですかねマフラーが仮面ライダー1号みたいでかっこいいねはい仮面ライダーアナザーアギトでございました実はですね僕この商品2つ持っておりますので2体目のアナザーアギトをね飾ってみたいと思いますそれがこちらでございます右側がね赤マフラーのアナザーアギト左側はオレンジマントのアナザーアギトですねかっこいいねドドーンって感じですねアナザーアギトはね重量感ありますからねまさかのアナザーダブルライダーって感じですね仮面ライダージオではねアナザーアギト敵としていっぱい出てきましたもんねもう2体3体の火じゃなくて10体以上出たんじゃないかな僕は個人的に興奮しましたけどねアナザーアギトがいっぱいだーってはいそれでは本日はですねバーニングフォームとシャイニングフォームもレビューしたかったんですけどアナザーアギトだけで思いのほか時間使ってしまったんで今回の動画もね前編と後編に分けたいと思います全然そんな予定じゃなかったんですけどねというわけで次回の動画は「仮面ライダーアギトバーニングフォームシャイニングフォーム」でございます一本にまとめきれなくて申し訳ございませんそれでは本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました次の「仮面ライダーアギトバーニングフォームシャイニングフォーム」の動画でお会いしましょうバイバーイ